ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റഡി വിത്ത് മീ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്ലഡ്ജ് ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് പ്ലഡ്ജ് ആസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കടം വാങ്ങുന്ന തന്നെയാണ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അല്ലേ ഓണേഴ്സിന് മാത്രമാണ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ മെർക്കൻഡൈൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ലോ ഹാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സോർട്ട് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് മെർക്കൻഡൈൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഓണേഴ്സിന് മാത്രമല്ല നോൺ ഓണേഴ്സിനും പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓണേഴ്സ് അല്ലാതെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മെയിനായിട്ട് ഓണേഴ്സ് അല്ലാതെ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻസ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ഓർ ബയ്യേഴ്സ് ഇൻ കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ പ്ലഡ്ജ് ബൈ കോ ഓണർ ആൻഡ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ പൊസിഷൻ അണ്ടർ എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഏജൻ്റ് ആണ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ അവരുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഹു ഹാസ് എക്വയർഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ ഹാസ് വാലിഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ടു പ്രൂവ് പൊസഷൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അയാൾക്ക് ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുകയും കൈവശാവകാശം കൊടുക്കുകയും അത് കൂടാതെ ആ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അയാൾക്കാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് ആ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും അതായത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും പിന്നെ മണി റേസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനൊരു മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ ഗീവ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അതോറിറ്റി ടു പ്ലഡ്ജ് ദ ഗുഡ്സ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ ആ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിന് ഒരു അധികാരം കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് ഗുഡ്സ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അധികാരം മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് പോണി ഷുഡ് ഹാവ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് നോളജ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്താണോ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോണി എപ്പോഴും നല്ല വിശ്വസ്തതയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരിക്കലും പോണി അറിയാതെ പോകരുത് ഹി ഈസ് എ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് പോണി എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അയാളൊരു ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഒരു മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം തേർഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ദ പോണി ഈസ് അൺ അവെയർ ദ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ അതോറിറ്റി ടു പ്ലഡ്ജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പോണി എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പോണിക്ക് ആ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിനെ അറിയില്ല എങ്കിൽ അയാളൊരു മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പ്ലഡ് ചെയ്ത വസ്തു സ്വീകരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോണി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പേഴ്സൺ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സിലുള്ള പോയിൻ്റ് മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ്
കൊടുക്കും ആ വാച്ച് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പ്ലഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിന് മേൽ മാത്രമേ അത് പ്ലഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ ഉള്ളൂ സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോവാം സെല്ലർ ഓർ ബയർ ഇൻ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഈ കേസിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സെല്ലറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ബയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെല്ലറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം സെല്ലറിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെല്ലർ ഇൻ പൊസഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ സെയിൽ ഒരു വസ്തു ഒരാൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അത് സെല്ലറിൻ്റെ പൊസഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിള് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വിറ്റു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സൈക്കിൾ വേണ്ട എനിക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അപ്പോൾ പൈസയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബയർ അപ്പോൾ സെല്ലർക്ക് ഇനി ഒരു അവകാശമില്ല ആ വസ്തുവിന്മേൽ അപ്പോൾ സെല്ലർ പക്ഷെ ബയർ ആ സൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുമില്ല സോ ഇപ്പോഴും ആ വസ്തു സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പൊസഷൻ സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ സെല്ലറിന് ക്യാഷിന് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ സെല്ലർ ആ സൈക്കിൾ എടുത്ത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സെല്ലർക്കും സെല്ലറിൻ്റെ പൊസഷനിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു വസ്തു പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പ്ലഡ്ജി അഥവാ പോണി അറിയരുത് ഇത് ശരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുഡ്സ് അല്ല എന്ന് എന്ന് പോണി ഒരിക്കലും അറിയരുത് അതായത് ആ സൈക്കിള് ശരിക്കും സെല്ലറുടെ അല്ല എന്ന് ആ വ്യക്തി അറിയരുത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലഡ്ജ് എന്താവില്ല വാലിഡ് ആവില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബയറിൻ്റെ കേസും വരുന്നത് ബയറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലും സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിള് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കാണ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ബി ആണ് ബയർ അപ്പോൾ ബയർക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ബയറുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സെല്ലർ പറയുകയാണ് എ പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ സൈക്കിൾ തരാം നീ ക്യാഷ് പിന്നെ തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ബയർ ഓക്കെ ക്യാഷ് പിന്നെ തന്നാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ ബയറിന് ആ സൈക്കിൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബയർ ശരിക്കും അതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ അല്ല പൊസഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബയർ ആ ഗുഡ്സ് സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബയറിന് ക്യാഷിന് ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ ബയറിൻ്റെ സ്വന്തം സൈക്കിൾ അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണം ബയർ അതെന്ത് ചെയ്യണു പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊസഷൻ ബയറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ബയർ ആ വസ്തു സ്വന്തമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിലും പ്ലഡ്ജ് എന്തായാലും വാലിഡ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോണി അഥവാ പ്ലഡ്ജി ഒരിക്കലും അറിയരുത് ഇത് ബയറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എന്ന് കാരണം ബയർ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ അല്ല ജസ്റ്റ് പൊസഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബയർ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ അല്ല എന്നൊരിക്കലും ഓ പ്ലഡ്ജി അറിയരുത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വാലിഡ് പ്ലഡ്ജ് ആവില്ല അപ്പോൾ പോണി അറിയാതിരുന്നാൽ അതെന്താവും ഒരു വാലിഡ് പ്ലഡ്ജ് ആവും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് സെല്ലർ ഓർ ബയർ ഇൻ ദ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോവാം പ്ലഡ്ജ് ബൈ എ കോ ഓണർ സോ ഹു ഇസ് എ കോ ഓണർ കോ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ്റ്ലി ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ഓൺ ടു ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഒരുപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ രണ്ടോ അധി അതിലധികമോ ആളുകൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലെ ഇൻകംസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ കോ ഓണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അണ്ടർ ദിസ് കേസ് വ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഓൺഡ് ബൈ മെനി പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ ഓണേഴ്സ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കോ ഓണർ സോ സച്ച് കോ ഓണർ മേ മേക്ക് എ വാലിഡ് പ്ലഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് പൊസിഷൻ അതായത് മറ്റുള്ള കോ ഓണേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഏത് വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണോ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ അതിലധികമോ കോ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ ഗുഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ സമ്മതം മേടിക്കണം
ഇപ്പോൾ വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി അഥവാ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ടിയാണ് സോ എഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരെയാണോ നമ്മളിങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അയാൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പോയിന്റിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പേഴ്സൺ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയാളുടെ റിങ് തട്ടിപ്പറിച്ച് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ആ റിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ റിങ് ഞാൻ പണയം വയ്ക്കാൻ പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അയാളുടെ നിന്നൊരു വസ്തു കൈപ്പറ്റിയത് ആ വസ്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാം പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അണ്ടർ ദ വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊയേഷൻ ഫ്രോഡ് മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതെന്താണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് അണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓർ എനി ഓഫ് ദം ഓക്കെ സോ ഈഫ് കൺസെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എനി ഓഫ് ദം സച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് വേർഡബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വേർഡബിൾ എന്നാണ് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ ഒരു പേഴ്സൺ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ നമുക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലഡ്ജ് വാലിഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ പ്ലഡ്ജിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകരുത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പ്ലഡ്ജ് എന്തായി പോകും ഇൻവാലിഡായി തീരും ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് പ്ലഡ്ജി ഹാസ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ പ്ലഡ്ജേഴ്സ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ അതായത് പ്ലഡ്ജി എപ്പോഴും സത്യസന്ധതയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്ലഡ്ജി അഥവാ പോണി ഒരിക്കലും അറിയരുത് ഇത് വേർഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ നേടിയെടുത്തൊരു വസ്തുവാണെന്ന് പ്ലഡ്ജി അറിയരുത് ഓക്കെ പ്ലഡ്ജി ഇപ്പോൾ അറിയാണ് ഞാനൊരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന മോതിരാണ് പണയം വയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്ലഡ്ജി അറിയാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ പ്ലഡ്ജി അറിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് അഥവാ ആ പ്ലഡ്ജ് വാലിഡ് ആവില്ല അതെപ്പോഴും എന്തായി തീരും ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് തീരും സോ ഓണേഴ്സ് അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പോയിൻസിലൂടെ പോവാം പ്ലഡ്ജ് ബൈ എ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ അണ്ടർ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ദെൻ പ്ലഡ്ജ് വേർ പ്ലഡ്ജർ ഹാസ് ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ കോണർ ഇൻ പൊസഷൻ പ്ലഡ്ജ് ബൈ സെല്ലർ ഓർ ബയർ ഇൻ പൊസഷൻ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏഴ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ സോ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ആൻസർ പഠിക്കാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കാം സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് 